。来，高姐，你自己看一下，做的什么好事？嗯，真是太棒了。凡思选派高杰参赛，无理取闹，纠缠评委，恶意伤人，致评委会主席跌落智商。周总，我，你怎么还能有勇气把它读出来呢？我真的太佩服你了，高姐。你看起来这么文静的一个小姑娘，怎么吃相这么难看呢？说了比赛也就算了，还闹出这么大的负面消息。我没有推过林老师，这上面写的根本不是事实。不是事实吗？那为什么网络上现在骂你的声音铺天盖地，比捧冠军的还要多？还是你觉得自己夺冠无望，故意用这种方法来博出位啊？要是这样的话，我真的是对你刮目相看。网络上这些留言我也看了，这个事情很奇怪，就像你说的，一个输掉比赛的选手，居然比冠军博取的消息都要多，那很显然有人在背后恶意炒作。思成，你不要又想包庇高杰，他捅娄子已经不是一次两次的事情了，啊，了解的知道，他是你的下属。不了解的还以为你们两个有什么不清不楚的关系。周迪，我麻烦你嘴巴放干净一点。我嘴巴一直都很干净，倒是你们两个要把关系处理得更干净一些，没必要这么激动吗？还是你们做贼心虚啊？你，哎，无所谓了，今天我代表公司正式宣布一下，高姐。你被开除了？什么？没听清楚吗？你被开除了？你开什么玩笑？凡思一向作风严谨，怎么能在不查清楚真相的情况下随便开除员工？还是说你开除高杰不光能除掉你的眼中钉，还能掩盖掉你故意拖欠红宝石的事实，给居总一个交代？该给居总交代的人是你，思成。当初要不是你力保高杰参赛，也不至于闹成今天这样的一个局面。输掉比赛是无能，输不起又找别人的麻烦，那就是无耻。无能无耻，两样加到一起，还不够开除吗？嗯。而且，居总对我的处理方式没有任何异议。你要是不满意的话，可以直接去找居总，或者你可以陪着高杰一起研究辞职。第一，司总，别说。好，我走。我会自己去证明那些无端的指控都是子虚乌有。周迪，公司有你这样无能无耻的小人，才是真正的悲哀。喏。听到了吗？这就是你力推的明日之星啊！说我无能无耻，就是这么随意诋毁别人吗？哎，真是鼠蛇一窝，一丘之貉，狼狈为奸，狼狈为奸。慧慧，你真是妈妈的骄傲。决赛上的作品让在场的每个人心服口服。可是现在网上关于高杰的消息比我都多，他都要比我出名了。那都是些负面的消息，又有什么关系呢？你只要在专业上精益求精，其他的事情你都不用管。妈妈绝不会让任何一个人成为你成功道路上的绊脚石。难道网上那些说高杰推林老师的恶意新闻是你安排的？哎呀，你就别问那么多了，安心做你的冠军就好啦。这冠军本来就应该是我拿，这种业余到一比赛就怯场的人，凭什么跟我争啊？妈，我也是不懂你啊，明明是一个不值一提的小虾米，你对他居然防范成这样，我觉得你是不是太谨慎了？你就别问啦
，你只要知道一件事情，妈妈所做的每一件事情都是为了你。那个高杰，根本就不配和你比。我去吧，吴老师您好，高姐，今天真的是冒昧打扰了，我来是想求您帮我做个证。林老师发生意外的时候，您也在场，真的是不关我的事啊。我也是刚刚在网上看到了这些消息，的确是有点过分。不过你放心，我会帮你的。不过你也不要因为被骂了几句就气馁了。一个设计师是要经得起别人的批评的。谢谢你，吴老师。虽然比赛的时候你跟我女儿是竞争对手，但是作为你的前辈，我还是看好你的潜质的，不会让一个有才华的设计师就此埋没。能遇到您这样的老师，真的太好了。谢谢你，今天打扰了，先走了。看来吴老师对于这件事很痛心疾首呀。是，淑仪呢，最后还是带伤参加了最终决赛的评审。那么现在呢，他病情恶化，已经卧床休息了。其实淑仪老师是一个非常爱才的人，他是真心想选出我们业内优秀的新人。哎呀，没想到最后无端端的受了连累，我真的很心疼他。这么说，吴老师是在骗我。吴老师，请问您对本次瑞华和磁链的合作有什么感想呢？我非常的期待。其实呢，我们之前排查了很多其他的公司，最后还是选中了瑞华。我希望这一次我们两家公司可以碰撞出火花。这次由你女儿担当主设计。吴小慈，你自以为风光，也不过是被两个毛头小子当枪使，又有什么可得意的？我很期待这次能设计出更好的作品。那么，吴老师，请问一下，你为什么不选择一家国内本土的公司合作呢？穆总来这么早啊，真是不胜荣幸啊！发布会弄得不错呀。能从穆总口中得到夸奖，看来是真的不错。可是你不要太得意了，挑选合作对象的眼光最重要，我怕你将来就会笑不出来。好、哦，那我们拭目以待吧。你先忙。